നമസ്കാരം രഞ്ജി സംഘർഷന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ പതവ് പോലെ ഇന്നും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേബിൾ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഐ ഹാഡ് ഹാർഡ്ലി ക്ലോസ്ഡ് മൈ ഐസ് ഡാഷ് ദ ടെലിഫോൺ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ദാൻ ആൻഡ് ബട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് നോക്കുക ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഈ ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഹാർഡ്ലി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് തുടർന്ന് വരേണ്ട ഭാഗം എന്തായിരിക്കണം വെൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഹാർഡ്ലിയുടെ കൂടെ യോജിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വെൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഹാർഡ്ലി വെൻ അതുപോലെ സ്കേഴ്സ്ലി വന്നാലും സ്കേഴ്സ്ലി വെൻ അപ്പം ഹാർഡ്ലി വെൻ സ്കേഴ്സ്ലി വെൻ ആ രീതി വെച്ച് വേണം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഹാർഡ്ലിയുടെ കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആവുക എന്തായിരിക്കും വെൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രൈക്കണാണോ സ്ട്രൈക്കഡാണോ സ്ട്രക്ക് ആണോ സ്ട്രൈക്ക് ആണോ ഇതിലേത് വരും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം പൊതുവെ മിക്കപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് സ്ട്രക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ക് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രൈക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദുരന്തം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രോഗം ദുരിതം അത്തരത്തിലുള്ള രീതി വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രക്ക് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയി വരിക സ്ട്രക്ക് ആണ് എന്നാൽ ചില എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലിത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അന്നത്തെ ആൻസർ കീ കൊടുത്തിരുന്നത് സ്ട്രക്ക് ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കാത്തത് ഇപ്സോ ഫാക്ടോ മീൻസ് ഇതെന്താണ് ഫോറിൻ ഫ്രേസ് ആണ് ഇപ്സോ ഫാക്ടോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണോ ഓൾ ദ ഫാക്ട്സ് ആണോ ഫാക്ച്വലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ ഫാക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്താണ് ഇപ്സോ ഫാക്ടോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് എന്താണ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ഹി ഡാഷ് പ്രസിഡന്റ് വാസ് ഇലക്റ്റഡ് ആണോ എലക്റ്റഡ് ആണോ ഹാഡ് ഇലക്റ്റഡ് ആണോ ഹാസ് ഇലക്റ്റഡ് ആണോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോജിക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരും സ്വയം പ്രസിഡന്റ് ആവത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ആരും പ്രസിഡന്റ് ആവും ഇല്ല അയാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവും ഇവിടെ ഈ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കുമോ ഓബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കുമോ ഹി ഓബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇത് എന്തല്ല സബ്ജെക്റ്റ് അല്ല സബ്ജെക്റ്റ് ആണല്ലോ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സബ്ജെക്ട് അല്ല പിന്നെന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഓബ്ജെക്റ്റിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് എന്തായിരിക്കും പാസീവ് വോയ്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പാസീവ് വോയ്സ് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് പാസീവ് വോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇനി പാസീവ് വോയ്സിന്റെ വെർബ് ഫോം ഇവിടെ ഇവിടെ വെർബ് ഫോം ആണല്ലോ ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വെർബ് ആണ് വരേണ്ടത് ആ വെർബ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പാസീവ് വോയ്സിന്റെ വെർബ് ഫോം പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഈ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ്
ഈ പറയുന്ന ആ വാസ് ഇലക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പൊ വാസ് ഇലക്ടഡ് ഹി വാസ് ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ വാർ ഹാസ് എൻഡഡ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ തന്ത്രിക്ക സഹായക്രിയ കണ്ടെത്തുക ഹാസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ തന്ത്രിക സെൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഹാസിന്റെ എന്ന് വരും പിന്നെ ദ വാർ ദ വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അതിന്റെ പ്രൊണോൺ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരും ഹാസിന്റ് ഇറ്റ് എന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് ഏത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹാസിന്റ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ മൈ കാർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ബ്രോക്കൺ ഡാഷ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നല്ലേ പറയത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വേണ്ട എന്താണ് ഡൗൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കാർ എന്തെങ്കിലും കാറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ബ്രോക്കൺ അപ്പൊ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഓക്കെ മൈ കാർ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺ ആണ് വരിക കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഷീ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഡാഷ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ക്യാൻ വരുമോ വിൽ വരുമോ മേ വരുമോ ഷുഡ് വരുമോ ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കും ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം നോക്കുമ്പോൾ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള സഹായക്രിയ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ ആക്സ് റിവേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ സഹായക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം സഹായക്രിയകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ വിൽ മേ ഷുഡ് ഇവിടെ ഏത് സഹായക്രിയ വരും നോക്കുമ്പോൾ ക്യാനും വില്ലും മേയും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് സഹായക്രിയകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സഹായക്രികളാണ് വരേണ്ടത് കാരണം സെഡ് വന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഷുഡ് ആണ് അതാണ് ഷുഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള സഹായക്രിയ ഷുഡ് അതായത് ഷാളിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഷുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവും ഷീ സെഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഡ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയി വരിക നേരത്ത് നോക്ക് യു ഷുഡ് ഇൻഷർ യുവർ ഹൗസ് ഡാഷ് ദർ ഈസ് എ ഫയർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക നോക്ക ഇത് ഇൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ആണ് ആൻസർ ആയി വരിക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ കേസിലേക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് അതിന് ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗം തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡാഷ് വരുമ്പോൾ അല്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസിന്റെ സഹായക്രിയ മോഡൽ ആക്സ്ഡർ ആയിട്ട് വരികയോ മോഡൽ ആക്സ്ഡർ നമ്പർ എന്തൊക്കെ വരാം വിൽ വരാം ക്യാൻ വരാം വുഡ് വരാം ഷാൾ വരാം ഷുഡ് വരാം മേ വരാം മൈറ്റ് വരാം മസ്റ്റ് വരാം അല്ലെ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ വരികയോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷുഡ് ആണല്ലോ വന്നത് അങ്ങനെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ വരികയോ അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിലെ സഹായക്രിയകൾ മോഡൽ ആക്സറി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ വരികയോ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നടക്ക് വരേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നോക്കുക അവിടെ മോഡൽ ആക്സിഡൻ ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷുഡ് എന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഡാഷിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം നോക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഇൻഷുർ യുവർ ഹൗസ
എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി എന്തായാലും ക്ലാസ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സാർ താങ്ക് യു നേരത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ പേഴ്സ് ഡാഷ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഓഫീസ് അതായത് ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്നും അത് ആ പേഴ്സ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫീസിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ആ പേഴ്സ് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോയിലൂടെ ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കി എനിബഡി എനിബഡിയാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രൊനൗൺ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പ്രൊനൗൺ ഫോം ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എനിബഡി എവരിബഡി സംബഡി ഒക്കെ വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നോബഡി എന്തൊക്കെയാണ് സംബഡി നോബഡി സം വൺ പിന്നെ എവരിബഡി എവരി വൺ എനിബഡി എനി വൺ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രൊനൗൺ രൂപ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ദേ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം ദേ ഇവിടെ എനിബഡിയുടെ പ്രൊനൗൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിബഡിയുടെ പ്രൊനൗൺ എന്താണ് ദേ ആണ് ഇതാണ് ഷോർട്ട് റിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ദേ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ പേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഓഫീസ് ഷിയോ ഹിയോ യുവോ വരികയില്ല കാരണം ഇതൊന്നും എന്തിൻ്റെ പ്രൊനൗൺ അല്ല എന്നിബഡിയുടെ പ്രൊനോൺ അല്ല എന്നിബഡിയുടെ പ്രൊനോൺ എന്താണ് ദേ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്തായിരിക്കും ദേ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഡാഷ് ദ ബേബി ടുമോറോ ആരാണ് നാളെ ഈ ബേബിയെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രേസൽ വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ലുക്കിന് കൂടുകൂടി എന്ത് വരുമ്പോഴാണ് പരിപാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നേഴ്സ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പരിപാലിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം പരിപാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ നേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരിക ആ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അതായത് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ട് ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷകളിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നാൽ ബേസിക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കുക വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ അറുപത്തെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെ